ప్రభునేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో నిత్య జీవ మార్గం అనే ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాన్ని తెలియజేస్తున్నాం దేవాది దేవుడు మరి ఈ విధంగా మీతో కలిసి దేవుని వాక్యంను పంచుకోవడానికి కృపణ ఇచ్చి మనందరూ సజీవ లెక్కలో ఉంచి మీ కృపచేత దయచేత ఆయన మనలందరినీ భద్రపరిచిన దేవాది దేవునికి నిండు మనసుతో కృతజ్ఞతతో మనం స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలే లూయ హలే లూయ హలే లూయ మంచిది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అనేకమైన సందర్భాలలో అనేకమైన పరిస్థితులలో మనము దేవునికి ఇష్టంగా జీవిస్తున్నామా లేదా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడా దేవుడు నన్ను చూస్తాడా దేవుడికి ఇష్టంగా నేను ఉండగలనా అని చెప్పి చాలా బాధపడుతూ ఉంటాం ఆ సందర్భాలలో మనము నడిచిన విధానాలను బట్టి మనం ప్రవర్తించిన తీరును బట్టి మనం నడుస్తున్న మార్గములను బట్టి ఆ అనుమానం అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది సహజంగా బైబిల్ గ్రంథంలో దేవునికి ఇష్టులై ఉంటే అనేకమైన విజయాలు అనేకమైన ఫలభరితమైన జీవితాలు మనం పొందుకోగలం అటు విధముగానే బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు ఒకని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చారు అదేంటో మనము చూద్దాం అపోస్తుల కార్యములు పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో ఇక్కడ దావీదుని గురించి దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు చదువుదాం నేను యశయ్య కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటని అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు అతడు నా ఉద్దేశములని నెరవేర్చునని అతని గురించి సాక్ష్యము ఇచ్చాను సాక్షాత్తు భగవంతుడు దావీదుని గురించి ఇక్కడ సాక్ష్యం ఇచ్చినట్లుగా మనం చదువుకున్నాం అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు నా ఉద్దేశాలని నెరవేర్చేవాడు ఏమి చేస్తే దావీదు దేవునికి ఇష్టడే జీవించాడు ఏ విధంగా దేవుని మనసును ఈయన ఆకర్షించగలిగాడు ఏ విధమైన ప్రార్థనల చేత ఈ దావీదు సాక్ష్యము పొందగలిగాడు అనేది ఈ రోజున మనం అంశంగా తీసుకొని మనం మాట్లాడుకున్నాం దేవాది దేవుని కనుదృష్టిలో పడితే దేవాది దేవుడు మనల్ని యోగ్యులుగా అనుకుంటే ఆయన ఆశీర్వాదానికి మనల్ని పాత్రులుగా చేస్తే మన జీవితం ఎంతో సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి జీవితం ఈ విధంగా ఉండాలనే అందరూ కోరుకుంటారు నేను ఆశీర్వాదము పొందుకోవాలి ఈ లోకంలో నేను అనేకమైన గొప్ప సంగతులు నేను చూడాలి దేవుని సన్నిధికి దేవునికి నేను ఇష్టునిగా కనపడాలి దేవుని సన్నిధిలో నేను ఆనందించాలి నా భక్తి జీవితాన్ని నేను చక్కగా చేసుకోవాలి అని అనేక మంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా భగవంతుడు దావిదిని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు మనం అనుకున్నట్లుగా ఏమి చేస్తే దావీదు దేవునికి ఇష్టుడై ఉన్నాడో ఈ రోజున మనం తెలుసుకుందాం దేవుని దృష్టిలో మనము పడాలంటే నీ ధనమును ఇస్తే నువ్వు దేవుని దృష్టిలో పడతావేమో నాకు తెలియదు కానీ భక్తి చేస్తే మాత్రం నువ్వు దేవుని దృష్టిలో పడగలవు నిర్దోషమైన భక్తిని చేస్తే మాత్రం నువ్వు దేవుని దృష్టిలో పడగలవు ఆయనకి ఇష్టముగా నువ్వు కనపడగలవు ఆయన నిన్ను మెచ్చుకునే భక్తి నువ్వు చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా నువ్వు దేవుని మనసును ఆకర్షించే వ్యక్తిగా నువ్వు మారుతావు మనకి ఇచ్చిన దేవుడు ఆధిక్యత దొక్కటే మనల్ని ఏమీ కోరుకోలేదు నీ పూర్ణ మనసుతో నీ పూర్ణాత్మతో నీ పూర్ణ బలముతో నీ దేవుడైన యహోవాను సేవించు నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అని చెప్పి ప్రభుని ఏసయ్య మనకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు దావీదు దేవుని దృష్టికి మిక్కిలి అనుకూలంగా నడుచుకున్నాడు దావీదు చేసిన ప్రార్థనలు దేవుడు ఆలకించి ఆ ప్రార్థనలకు చెవియోగ్గి బా దావీదా నువ్వు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు అయ్యా నా ఉద్దేశాలని నెరవేర్చేవాడు అయ్యా అని చెప్పి మెప్పు తెచ్చుకునగలిగాడు దేవుడు దావీదు దేవునికి ఏ ప్రార్థనలు చేసి ఆ విధమైన సాక్ష్యము పొందగలిగాడు ఈ రోజున భక్తి మనము కూడా చేస్తున్నాం భక్తి జీవితంలో కొనసాగుతున్నాం విశ్వాస యాత్రలో మనం కొనసాగుతున్నాం అమితంగా దేవుని ప్రేమించాం అని అనుకుంటున్నాం కానీ నీ ప్రార్థనలు నీ జీవితం దేవునికి మెచ్చే విధముగా ఉందా అని ఈ రోజున మన క్వశ్చన్ దావీదుని గురించి సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఆ విధమైన సాక్ష్యం ఇచ్చాడంటే ఏదో కారణం ఉంటుంది కదా దావీదు దేవుని పట్ల ఎటువంటి ఆ నడవడిక కనబడిచారో మరి ఖచ్చితంగా ఆ అంశంగా మరి ఉంటుంది కదా ఆ మార్గంలో నడిచాడు కాబట్టే దేవుని కన దృష్టి ఆయన మీద పడిందని చెప్పి మనం అనుకునగలం కదా ఏ విధంగా దావీదు దేవుని దృష్టిని ఆకర్షించాడో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం మనము దావీదు దేవుని దృష్టిని ఎలా ఆకర్షించగలిగాడంటే ఆయన చేసిన ప్రార్థన విధానం దేవునికి బాగా నచ్చింది ఈ రోజున మనకు అవసరాలను బట్టి మనం ప్రార్థన చేసి మోకాళ్ళు వేసినప్పుడు అనేక రకాలైన 
ప్రార్థనలు మనం చేస్తూ ఉంటాం ప్రభు నాకు అది కావాలి ప్రభు నాకు ఇది కావాలి నాకు ఆ కొరత ఉంది నాకు ఈ కొరత ఉంది నాకు ఇది దయచే ప్రభు ఇది సఫలం చేయ ప్రభు ఎన్నొక్త కాలం నుంచి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ నాకు ఇది జవాబు రావట్లేదు ప్రభు అని చెప్పి చాలామంది నిరాశ నిస్పృహలతో ఉంటారు మన జీవితం ప్రభుకు నచ్చితే అడగక ముందే అక్కరలిరిగి మన అవసరాలన్నీ తీర్చే దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు అటువంటి దేవాది దేవుడిని కలిగిన మనము ఏ విధంగా ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మన కొరతలన్నీ తీరుస్తాడో కూడా మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం దావీదు దేవుని దృష్టిని ఆకర్షించగలిగాడు దావీదు ప్రార్థనలకు దేవుడు చెవి ఒక్కగలిగాడు అలాగే మనము కూడా దావీదు చేసిన ప్రార్థన స్థైల్ను మనం అనుసరించి మనము దేవునిని అడగగలిగితే మనకు కావాల్సిన ప్రతి ఈవెల్ కూడా దేవుడు బాహాటంగా అనుగ్రహిస్తాడు ఖచ్చితం అది కాబట్టి మనము దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసే మనము దేవుని సన్నిధిలో అడిగే మనము ఈ మనము ఏ విధంగా దేవుణ్ణి అడగాలి అనేది మనము తెలుసుకుందాం ఇక్కడ సమయలు రెండవ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచనములో ఆయన అడుగుతాడు దేవుణ్ణి ఏమనంటే దయచేసి నీ దాసుడైన నా కుటుంబము నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉండునట్లుగా దానిని ఆశీర్వదించుము యహోవా నా ప్రభువా నీవు సెలవిచ్చి ఉన్నావు నీ ఆశీర్వాదము నుండి నా కుటుంబము నిత్యము ఆశీర్వదించబడునుగాక దావిది చేశాడు ప్రార్థన దేవునికి ఏమని ప్రభువా నువ్వు ఆశీర్వదిస్తామని ఉన్నావు నీ ఆశీర్వాదము నుండి నిత్యము నా కుటుంబము ఆశీర్వదించబడాలి అంటే నా కుటుంబం నిత్యము ఆశీర్వదించబడాలంటే మొట్టమొదటిగా నా నీ దాసుడైన నా కుటుంబము నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉండునట్లుగా దానిని ఆశీర్వదించుము అంటే ఆశీర్వాదము పొందాలనే తపన ఈయనలో ఉంది అది స్థిరపడాలి అనే తపన ఈయనలో ఉంది ఉండాలి ఉంటే ఈయన అడుగుతున్నాడు మొట్టమొదటిగా ప్రార్థన దేవుని నా కుటుంబం అంతా కూడా నీ సన్నిధిని ఉండినట్లుగా ఆశీర్వదించు ప్రభు నిత్యము నీ సన్నిధిని నా కుటుంబం ఉండునట్లుగా దానిని ఆశీర్వదించు ప్రభు మరి నీ కుటుంబంతో దేవుని సన్నిధిలో గడుపుచున్నావా దేవుని సన్నిధిని అనుభవించగలుగుతున్నావా అలా అనుభవించకుండా ప్రభు నాకు ఇది చేయి అది చేయి అని చెప్పి అడిగితే దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తాడా దావిది తెలుసుకున్నాడు ఆయన సన్నిధి నాకుంటే చాలు దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ఆయన సన్నిధి నా తోడుగా వస్తే చాలు నేను వెళ్ళి చోటల్లో నాకు విజయం వస్తుంది అని చెప్పి ఒకే ఒక్క తలంపుతో చూడండి ఆయన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉందో ప్రభు నీ సన్నిధిలో నా కుటుంబం ఉండాలి కాబట్టి దాన్ని ఆశీర్వదించు ఈ రోజున ఆ ప్రార్థన నువ్వు చేయగలిగితే ప్రభు నా కుటుంబం అంతా కూడా నీకు భక్తి చేసే కుటుంబంలాగా ఎదగాలి నా కుటుంబం అంతా కూడా నీ సన్నిధిలో గడిపే విధముగా మేము కుటుంబం ఉండాలి ఆరాధనలు చేసే కుటుంబంగా మా కుటుంబం ఉండాలి ప్రార్థనలు చేసే కుటుంబంగా మా కుటుంబం ఉండాలి నీ వాక్యము చదివే కుటుంబంగా మా కుటుంబం ఉండాలి అని చెప్పి నువ్వు దేవునికి ప్రార్థన చేయగలిగితే నీవు కూడా దేవునికి ఇష్టానుసరుడైన మనుషుడు అవుతావు కదా ఆయన ఉద్దేశాలని నెరవేర్చే మనుషుడు అవుతావు కదా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియత యజనమా నిత్యము ఆయన సన్నిధిని నా కుటుంబం ఉండినట్లు దానిని ఆశీర్వదించను అన్నట్లుగా నీవు కూడా ఆ విధమైన ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ఆమె హలలూయ హలలూయ దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు రెండవదిగా చూస్తే దావిది చేసిన ప్రార్థన విధానం ఎలా ఉందంటే కీర్తనల గ్రంథం పంతొమ్మిదవ కీర్తన మూడవ వచనములో ఆయన అంటాడు దురభిమాన పాపములో పడకుండా నన్ను కాపాడు ప్రభు దురభిమాన పాపములో పడిపోకుండా నన్ను కాపాడు ప్రభు అని ప్రార్థన చేశాడండి దురభిమాన పాపము అంటే ఏంటండి ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న మనము ఈ సమాజంలో అనేక మంది వ్యక్తుల ద్వారా ఈ దురాభిమాన పాపములో పడిపోతూ ఉంటాం ఏ విధముగా అంటే మనల్ని అభిమానించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉంటారు ఈ లోకంలో మీ పద్ధతి మాకు నచ్చిందండి మీ ప్రవర్తన మాకు నచ్చిందండి మీరంటే చాలా అభిమానం అండి అని చెప్పి అనేక రకాలుగా మనల్ని పొగుడుతూ ఉంటారు క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్నవారు నిన్ను పొగిడి నీ అంత వాడు లేడు నీ అంత గొప్పవాడు లేడు అని చెప్పి మనల్ని ఉబ్బేస్తూ ఉంటే ఉబ్బిపోతూ ఉంటాం కానీ అన్యులు వచ్చి అయా మీ పలహారాలు మీ ప్రసాదాలన్నీ మేము తింటున్నాం కదా మరి మేము కూడా ఒక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఇంట్లో మేము మీ గుడికి వస్తున్నాం కదా మరి మేము కూడా ఒక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి అయ్యా మేము ఆ దేవుళ్ళకి పూజలు చేసుకుంటున్నాం మరి పెట్టుకుంటున్నాం అందరికీ భోజనాలు ఏర్పాటు చేసాం మరి అనేక మందికి వస్త్రదానాలు అన్నీ చేస్తానికి మేము పూనుకున్నాం 
మీరంటే మాకు బాగా అభిమానం ఆ కార్యక్రమానికి మీరు విచ్చేయాలి అతిథిగా అని చెప్పి నీతో మాట్లాడినప్పుడు అరే నన్ను ఈ విధంగా చక్కగా అభిమానిస్తున్నారు కదా ఒకసారి వెళ్ళు వద్దాం అని చెప్పి నీలో ఆలోచన వచ్చిందనుకోండి అదే దూరభిమాన పాపం అంటే వెళ్తావు ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటావు దేవుని దృష్టికి నువ్వు విరోధివవుతావు దావీదు రాజు స్థాయిలో ఉన్నాడు చక్రవర్తి స్థాయిలో ఉన్నాడు అనేక రకాల ప్రజలు అనేక రకాలైన ఉన్న పరిస్థితులు అతనికి ప్రేరేపణ కలిగించి వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ దావీదు అంటున్నాడు కదా దురభిమాన పాపంలో పడిపోకుండా నన్ను తప్పించు ప్రభువా అయా నేను తెలుసో తెలియక పాపంలో పడిపోతానేమో ఆ మనసు నాకు వచ్చేస్తుందేమో జనులు ప్రేరేపించగా నేను వెళ్ళిపోతానేమో ఆ పాపంలో నేను పడిపోకూడదు నాయన నీకు విరోధమైన పని నేనేది చేయకూడదు ప్రభువ మనుషులు ఎంతమంది నన్ను ఒప్పేయడానికి మనుషులు అంత అనేక మంది మన మనుషులు నన్ను పొగిడినా నాలో గర్వం రాకుండా నాలో అవిధేయత లేకుండా నన్ను కాపాడు ప్రభువ అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు విశ్వాస జీవితం జీవిస్తున్న మనము క్రైస్తవ జీవితం జీవిస్తున్న మనము మన సహోదరులు మన తోటి వారు మన స్నేహితులు అనేక రకాలుగా నిన్ను ప్రేరేపించినప్పుడు మరి దేవునికి విరోధమైన కార్యకలాపాల్లో నువ్వు పాల్గొంటున్నావేమో ఒక్కసారి విమర్శ చేసుకో ఇదే కదా దురభిమాన పాపం అంటే వారు వచ్చి నిన్ను ప్రేరేపిస్తున్నారు వారే వచ్చి నిన్ను పురుగు పురుగొలుపుతున్నారు నీకు ఆ కార్యక్రమాల్లో ప్రథమ స్థానం ఇస్తున్నారు ఘనంగా నిలబెట్టాలని చెప్పి తాపత్రయపడుతున్నారు అరే నన్ను ఇంతమంది అభిమానించే ప్రజలు నాకు ఉన్నారు కదా అని చెప్పి నువ్వు దేవుని మాటను పక్కన పెట్టి ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటే నువ్వు దురాభిమాన పాపంలో పడిపోయినట్టే ప్రియ దేవుని బిడ్డ కాబట్టి నిన్ను నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకో దావిది చేసిన రెండవ ప్రార్థన ఇదే ఏమనంటే దురభిమాన పాపంలో పడిపోకుండా నన్ను తప్పించు ప్రభువ అందుకే దేవుడు దావిదును కోరుకుని ఇష్టపడ్డాడు అంటే ఎంత స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇతను చేసే ప్రార్థన విధానం అది నీకు విరోధంగా నేను ఏది చేయకూడదు ప్రభువ అని చెప్పి ఒక దృఢ నిశ్చేతతో ప్రార్థన చేశాడు అందుకే దేవుడు మెచ్చుకునేవాడిగా ఈ దావీది ఉన్నాడు హలే లూయ హలే లూయ మూడవదిగా దేవుని దృష్టి దావీది మీద పడడానికి దేవుడు ఇష్టానుసరణ మనుష్యుడు అని చెప్పడానికి గల కారణం చూడదాం కీర్తన నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ముప్పై నాలుగు వచనంలో నీ ధర్మశాస్త్రం అనుసరించుటకు నాకు బుద్ధి దయచేయము దేవుని వాక్యమును అనుసరించాలి దేవుని వాక్యమును ధ్యానించాలి దేవుని వాక్యములు దివారాత్రములను ధ్యానించాలి ధ్యానించిన వాక్యాన్ని అనుసరించాలి అనే తపన ఈ దావీదులో ఉంది యహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రములు దాన్ని ధ్యానించువాడు నీటి కాలవల ఎవరన్నా నాటబడినదై ఆకువాడక తన కాల ముందు ఫలమిచ్చి చిట్టువలే ఉంటారని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా ఆ ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి ఆ ధర్మశాస్త్రమును పాటించి నడవాలనేది దావీది కోరిక మొట్టమొదటిగా నా కుటుంబం అంతా నీ సన్నిధిలో గడపాలి ప్రభువ రెండవదిగా దురభిమాన పాపంలో పడిపోకుండా మా తప్పించు ప్రభువ మూడవదిగా నీ ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించడానికి నాకు బుద్ధి దయచేయి ప్రభు అని చెప్పి దావీది కోరుకుంటున్నాడు అటువంటి కోరిక నీలో కూడా ఉంటే దేవుడు నీకు సహాయము చేస్తాడు ఆకు వాడక తన కాల ముందు ఫలమిచ్చు చుట్టూ ఎలా ఉంటుందో నీటి కాలవల ఎవరన్నా నాటబడినదే ఆకు వాడక తన కాల ముందు ఫలమిచ్చు చుట్టూ ఎలా ఉంటుందో పచ్చగా నీ జీవితాన్ని ఉంచేలాగా దేవుడు చూస్తాడు అలా కాకుండా దేవుని వాక్యాన్ని పడచమని పెట్టి ఆ వాక్యాన్ని అనుసరింపక ఆ వాక్యాన్ని చదవక దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు నిర్లక్ష్యము చేస్తే నువ్వు దేవునికి ఇష్టడికి ఎలా ఉంటావు దేవుడు నీ ప్రార్థన ఎలా ఆలే కాబట్టి దేవునికి ఇష్టడిగా ఉండాలంటే ఆయన వాక్యాన్ని చదవాలి ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి నడుచుకోవాలి దురభిమాన పాపంలో పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఈ వాక్యము నీకు కాపలిగా ఉంటుంది అనమాట ఈ వాక్యము చదువుతుంటే ఎటువంటి పాపములు నువ్వు పడవు నీకు బుద్ధి దయచేస్తుంది జ్ఞానము దయచేస్తుంది నువ్వు నడవవలసిన మార్గములు నిన్ను నడిపిస్తుంది నీ త్రోవకు వెలుగై ఉండి నీ మార్గములను సరాహం చేస్తుంది నీవు నడుచు మార్గమంతటిలో నీకు తోడైనా నీడగా ఉంటుంది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ జయాన్ని పొందుకోగలవు రాబోతున్న ఉగ్రత నుంచి నువ్వు తప్పించుకోగలవు జ్ఞానము నేర్పుతుంది బుద్ధి దయచేస్తుంది ఈ ధర్మశాస్త్రము ఈ వాక్యము ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించి నడుచుకునే ఆ తపన తృష్ణ దావీదిలో ఉంది కాబట్టి దేవునికి ఇష్టానుసరమైన మనుషుడు అవ్వగలిగాడు ప్రియ దైవి జనమా ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు అనేక సంవత్సరాల నుంచి దేవుని సన్నిధికి వెళుతున్న నీవు దేవుని ధర్మశాస్త్రమును నువ్వు 
ధ్యానిస్తున్నావా దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు ధ్యానిస్తున్నావా దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు పాటిస్తున్నావా దేవుని వాక్యాన్ని అనుసరించి నువ్వు నడుస్తున్నావా అలా నడవాలని ఎప్పుడైతే కోరిక నీలో ఉంటుందో దేవుడిని అడుగో ప్రభువా నీ ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నడుచుకునే కృపణ నాకు దయచేయి ప్రభువా అని చెప్పి నువ్వు ప్రార్థించగలిగితే దేవుడు నిన్ను ఇష్టపెడతాడు నువ్వే మార్గంలో నడవాలో దేవుడు నీకు బోధిస్తాడు పాపములో పడిపోకుండా నిన్ను తప్పిస్తాడు నీ జీవితం ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉంటుంది నీ జీవితం ఎప్పుడు వెలుగుగా ఉంటుంది నువ్వు వెళ్ళిన చోటల్లా నువ్వు విజయాన్ని పొందుకోగలవు రాబో ఉగ్రతను నేను తప్పించుకోగలవు ఇక్కడ మనము మూడవదిగా చూస్తే ధర్మశాస్త్రము అనుసరించుటకు నాకు బుద్ధి దయచే ప్రభు ఇప్పటివరకు బుద్ధి లేని వాడిగా ఉన్నానేమో నాకు బుద్ధి దయచే ప్రభు అయ్యా ఆ బుద్ధి నాకు ఇవ్వయ్యా పాపిస్తే వాటి గురించి ఆలోచించే బుద్ధి తీసివేయి ప్రభు నీ సత్య స్వార్థను ధ్యానించే సత్య మార్గముల్లో నడిచే ఆ జ్ఞానము నాకు దయచేయ అయ్యా ఆ జ్ఞానము ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉందని ఆయన ఈ వాక్యాన్ని చదివే మనసు నాకు ఇవ్వు ప్రభు అని నువ్వు ప్రార్థించగలిగితే దేవుడు నేను ఇష్టపడతాడు ప్రియ ఉదయజనమ నాలుగవదిగా కీర్తన నూట నలభై మూడవ కీర్తన పదవ వచనంలో దేవా నీవే నా దేవుడు నీ చిత్తానుసారముగా ప్రవర్తించుటకు నాకు నేర్పించుము నీవే నా దేవుడవు నీవు తప్ప నాకు వేరే ఒక దేవుడవు లేవు సమయం రెండవ గ్రంథంలో ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో అంటాడు చూడండి దావీదు కాబట్టి దేవా యహోవా నీవు అత్యంత ఘనత గలవాడవు నీ వంటి దేవుడు ఒకడను లేడు మేము వినిన దాని తడిని బట్టి చూడగా నీవు తప్ప దేవుడు ఎవడను లేడు బా నూట నలభై మూడో కీర్తన పదవ వచనంలో దేవా నీవే నా దేవుడవు నీ చిత్తానుసారంగా ప్రవర్తించడం నాకు నేర్పుము అని అన్నాడు సమయలు రెండవ గ్రంథంలో ఏడవ అధ్యాయంలో ఇరవై రెండవ వచనంలో యహోవా నీవు అత్యంత ఘనత గల వాడవు నీ వంటి దేవుడు ఒకడను లేడు ఎవడను లేడు ఈ లోకమంత మేము విన్న దాన్ని బట్టి చూడగా నీ ఇలాంటి సమమైన దేవుడు ఎవడూ లేడు ఒక ఖచ్చితమైన నిర్ణయం ఒక ఖచ్చితమైన తీర్మానం నాకు సహాయము చేయగల దేవుడు నీవే నన్ను ఆశీర్వదించే దేవుడు అవు నీవే నన్ను ఘనపరిచే దేవుడు అవు నీవే నాకున్న పరిస్థితులన్నీ మార్చగలిగిన దేవుడు అవు నీవే నీ వంటి దేవుడు ఎవడో లేడయ్యా నీవే నా దేవుడవు అనే ఒక ఖచ్చితమైన నిర్ణయం ఈ దావిది కలిగి ఉన్నాడు అనేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు కలిగిన నీవు శ్రమల నుంచి తప్పించాలని కోరుకుంటున్న నీవు నీ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది ప్రభువా నీవే నాకు దేవుడవు నీవు తప్ప నేను ఎవరిని సేవించను అనే విధముగా ఉందా లేక అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తారో ఇక్కడికి వెళ్తే వీళ్ళు ఏమైనా చేస్తారో ఒక రాయేద్దాం ఒక రాయేసినప్పుడు ఏది తగిలితే అదే దేవుడు అనే ఆలోచన నీలో ఉందా అటువంటి వ్యర్థమైన ఆలోచన నీలో ఉంటే ఇప్పుడే తీసేసుకో ప్రియ దయజనమా దైవ దావిదికి ఒక సూటి అయినా ఒక దృఢ నిచ్చేద ఉంది ఏంటంటే నా దేవుడు యహోవానే ఆయన వంటి దేవుడు ఎవరూ లేరు సహాయం చేయడానికి ఆయన సమర్థుడు శక్తిమంతుడు కాబట్టి నాకు సహాయం చేస్తాడు కాబట్టి ప్రభు నీ చిత్తానుసారంగా ప్రవర్తించుట నాకు నేర్పు ఏంటి ఆయన చిత్తం ఏదైనా నీకు అవసరత ఉన్నప్పుడు మోకరించి ప్రార్థన చేయటం ఆయన చిత్తం ఆయనకి శృతి చెల్లించడం ఆయన చిత్తం ఆయన వాక్యాన్ని అనుసరించి నడవటం ఆయన చిత్తం యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి నడవటం ఆయన చిత్తం కాబట్టి ఆయన చిత్తంలో నువ్వు నడిస్తే ఆయన మాట నువ్వు వినగలిగితే ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టు నువ్వు చేయగలిగితే ఆయన చిత్తానుసారముగా నడిచిన వాడవు నువ్వు అవుతావు అలా కాకుండా అక్కడొకసారి అక్కడ కార్యం జరగట్లేదని ఇంకో చోటకి అక్కడ కార్యం జరగట్లేదని ఇంకో చోటికి అక్కడ కార్యం జరగట్లేదని ఇంకో చోటికి అలా నువ్వు తిరుగుతూ ఉంటే నీకు ఒక గమ్యం లేదు నీకు ఒక దృఢ నిశ్చేత లేదు చంచల మనసుతో తిరుగుతూ ఉంటే నువ్వు ఆశీర్వాదం పొందుకోగలవా దేవునికి ఇష్టలేగి నువ్వు జీవించగలవా ఈరోజు మనము సేవిస్తున్న దేవుడు సర్వోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు సర్వాధికారి సకలము చేయగలిగిన దేవుడు సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడు నా ప్రభు అటువంటి దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి నువ్వు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నావు 
ప్రియ దయజనమ జ్ఞాపకము చేసుకో ఆయన నీకు సహాయము చేయగలగ దేవుడు ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదించే దేవుడు ఆయన నీ ప్రతి పరిస్థితిని మార్చి ఉన్నతముగా ఘనముగా నిలబెట్టే దేవుడు కాబట్టి దావిదిలో ఉన్న లక్షణం నాలుగవ లక్షణం ఆయన చిత్తానుసారముగా నడవటానికి ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు ప్రవర్తించడం నాకు నేర్పయ్యా అయ్యా నాకు నేర్పయ్యా నాకు ఏమి తెలియదయ్యా నువ్వు నాకు నేర్పు ప్రభువా దేవుడిని చిన్న పిల్లలు అడుగుతున్నా ప్రభు మనకు చూడండి స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు స్కూల్ టీచర్ని మనం చదువు నేర్పమని ఎలాగైతే అడుగుతామో ఈ లోకంలో భక్తి జీవితం ఎలా జీవించాలో నాకు నేర్పు ప్రభువా నీ చిత్తానుసారంగా నడుచుకునే నా కృపను నాకు దయచే ప్రభువా అని దావీదు అడుగుతున్నాడు నాలుగవదిగా అందుకే దావీదు దేవుని దృష్టిలో పడగలిగాడు ఇష్టానుసరుడైన మనుష్యుడని చెప్పి సాక్ష్యము సంపాదించుకోగలిగాడు ప్రియ దయజనమా ఐదవదిగా చూస్తే నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన ముప్పై ఏడు వచ్చినంలో వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు తిప్పివేయి ప్రభువా వ్యర్థమైన వాటిని ఈ లోకంలో ఈ లోకంలో ఉన్నవన్నీ కూడా ఈ లోక ఆకర్షణలు వ్యర్థం అవేవి నీతో పాటు రావు వాటి కోసం కన్నులు చూసినప్పుడు ఆ కన్నులతో నువ్వు వాటిని చూసినప్పుడు నువ్వు వాటికి ఆకర్షితుడవై పాపములో పడిపోవటానికి మరి అవి కారణమవుతాయి కదా వ్యర్థమైనవి ఆ వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా అసలు చూడకుండా ఉంటే అసలు పాపంలో చే పడవగా దారిని వెళ్తున్నావు ఏదో నీకు కనపడకూడని కనపడింది దాని గురించి ఆలోచిస్తావు అప్పుడే నువ్వు మనసులో పాపం చేస్తావు అది పాపమని తెలుసు కానీ దాని గురించి పదే పదే ఆలోచిస్తూ ఉంటావు కాబట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేయాల్సింది ఏంటంటే మొట్టమొదటి గడియలో లెగిసి ప్రభువా ఈరోజు నేను బయటికి వెళుతున్నాను వ్యర్థమైన వాటిని నేను చూడకుండా నా కన్నులు తిప్పి ప్రభువ ఈ లోకం కామ క్రోధ మదమత్సర్యాలతో నిండిపోయి అనేక రకమైన తప్పుడు జీవితాలలో జీవిస్తున్న అనేక మంది వ్యక్తులు మనకు కనపడుతూ ఉంటారు అరే వాళ్ళు ఎంతగానో ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మనం ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నాం మనం ఎప్పుడు చూసిన భక్తి 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 అని చెప్పి మనం భక్తి ముసుగులో ఉండిపోతున్నాం ఎందుకు మనకి ఈ జీవితం ఏదో ఒకటి ఎంజాయ్ చేస్తే పోతుగా అనే మనసు నీలో రానీకూడదు అటువంటి వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నీ కన్నులు తిప్పుకోవాలి దావిది చేసిన ఆ మంచి పని మంచి ప్రార్థన అదే వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు తిప్పే ప్రభువా అని ప్రార్థన చేశాడు ఆరోదిగా చూస్తే అరవై మూడో కీర్తన ఒకటో వచ్చినంలో ప్రభువా వేకునే నిన్ను చూడాలని నీ ప్రభావంను చూడాలని ప్రార్థించేవాడు అంట మొట్టమొదటి గడియ వేకుమునే రాత్రి జాములు కాకమునిపే నీకోసం నా కన్నులు ఎదురు చూస్తున్నాయి అన్నట్లుగా ఈయన చూడండి వేకు జాములు లేసి ప్రార్థన చేసే అనుభవం అంటే మొట్టమొదటి గడియ దేవునికి ఇచ్చే అనుభవంలో ఈయన ఉన్నాడు ఆయన ప్రభావం ధరించుకునే అనుభవంలో ఈయన ఉన్నాడు కాబట్టి దేవునికి ఇష్టుడిగా జీవించగలుగుతున్నాడు ఆయన చేత సాక్ష్యము పొందుకున్నాడు ఆరవదిగా ఆయన ప్రభావం చూడాలని ఆయనను వేకునే ఆయన చూడాలని ఎంతగానో ఆశపడి జీవిస్తున్నాడు ఈ దావీదు ఆకృతిగా మనము చూడగలిగితే ముప్పై ఒకటి కీర్తన పదిహేను వచనములో శత్రువుల నుంచి కాపాడు అని ప్రార్థించేవాడు శోధనలోనికి తేక దుష్టుడి నుంచి నన్ను తప్పించని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రార్థించే నీవు ఈ లోక సంబంధమైన అపవాది ఏ విధంగా నిన్ను పడేయాలి ఏ విధంగా నిన్ను ఆత్మీయ జీవితంలో నుంచి తొలగించాలి అని చెప్పి తాపత్రయపడుతూ తపనపడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి వేకు జాములు లేసే నీవు ప్రభువా వాడి నుంచి నన్ను తప్పించు కీడు నుంచి నన్ను తప్పించు అని చెప్పి నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు నీకు సహాయము చేస్తాడు దావిది కూడా శత్రువు నుంచి నన్ను తప్పించు ప్రభువా అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దావీది ఏమన్నా సాదా సీదా వ్యక్త భయంకరమైన గొలియాతను హతం చేసిన వాడు సింహమును చంపి నోట నుంచి గుర్ర పిల్లను తప్పించిన వాడు ఎలుగుబంటిని చంపిన వాడు వీరుడు కానీ ఆ వీరత్వం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నా దేవుని దగ్గర నుంచే నాకు వచ్చింది నా దేవుడే నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు నా దేవుడే నన్ను బలపరిచాడు ఆ దేవుని ఎందు నేను అతిశయపడుతున్నాను కాబట్టి ప్రభువా నా మీదకు లేచువారు అనేకులు ఆ శత్రువుల నుంచి నన్ను తప్పించు ప్రభువా అని చెప్పి దేవుని శక్తినే ఆశ్రయించాడు కానీ తనకు తాను సొంతగా విర్రవేయగలే దేవుని శక్తిని ఆశ్రయించి దేవుని బలమును పొందుకొని 
ఆ ప్రభావంతో నడవాలని చెప్పి ఎంతగానో దావీద్ ఆశపడుతున్నాడు ఎందుకనంటే దేవుని శక్తిని రుచి చూచిన వ్యక్తి ఈ దావీదు మనం చదువుకున్న మూలవాక్యంలో నేను యశ్వయ్య కుమారుడైన దావీదిని కనుకుంటేని అతను నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు నా ఉద్దేశాలన్నీ నెరవేర్చాడు అని చెప్పి సాక్ష్యం పొందడానికి దావీతు చేసిన మంచి పనులు ఇవేనండి మంచి ప్రార్థనలు ఇవేనండి ఆ ఏడు ప్రార్థనలు తన జీవితాన్ని ఎంతగానో మార్చివేసినాయి ఈ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇరుషలేము ఇజ్రాయిల్ వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్క ప్రజలు దావీదు సమాధిని చూసి నువ్వు ఎంత భక్తి చేసావయ్యా అని చెప్పి దావీదుని గనపరుస్తూ వస్తున్నారే ఎందుకని దావీదు దేవునికి విధేయుడై దేవుని ఆశ్రయించి దేవుని చిత్తానుసారంగా నడుచుకొని అతను మాత్రమే కాకుండా ఉన్న కుటుంబంతో దేవుని సన్నిధిలో నిన్ను గడపాలి వ్యర్థమైన వాటిని నిన్ను చూడకూడదు నీ ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి నడవాలి అని చెప్పి తపన తృష్ణ కలిగి జీవించాడు కాబట్టే దావీదు దేవునికి ఇష్టానుసరుడైన మనుష్యుడయ్యాడు కాబట్టి విశ్వాస జీవితం జీవిస్తున్న నీవు దేవుని రాజ్యములో చేరాలనుకుని తాపత్రయ పడుతున్న నీవు దేవుని దృష్టికి నీ జీవితము అంగీకారముగా ఉండాలి అని ఆశపడే నీవు దేవుడు నిన్ను ఇష్టపడాలి అని ఆశపడే నీవు ఇటువంటి జీవితం నువ్వు జీవించగలిగితే దేవుడు నీకు సహాయం చేసి నీవు కూడా నా ఇష్టానుసరణైన మనుష్యుడు అని చెప్పి నిన్ను కూడా దేవుడు నిన్ను చక్కగా అంగీకరిస్తాడు ఆశీర్వాదమునిస్తాడు బలపరుస్తాడు శక్తినిస్తాడు కాబట్టి దేవునికి ఇష్టలుగా మనందరము జీవిద్దాం దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించినగాక ఆమె చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన దేవ మహోన్నతమైన ప్రభువ మీకే స్తోత్రం మీ కృపణ బట్టి మీ దయన బట్టి ప్రభువ మీ ప్రజలతో కొద్ది నిమిషములు దేవుని వాక్యములు పంచుకోవడానికి కృపణిచ్చారు అందుని బట్టి మీకే స్తోత్రం మీ కృపా దీవిన ఆశీర్వాదం మెండుగా మాకు అనుగ్రహించండి ఈ వాక్యము విని ప్రభు ఈ వాక్యములు అనుసరించి నడుచుకున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం మీకు ఇష్టలుగా ఉంటే ప్రభు మా జీవితంలో మాకు ఏ కొదువై ఉన్నదో మాకు ఏ సమయంలోకి ఏది అవసరమో ప్రతిదీ అనుగ్రహించి పోషించి సంరక్షించే దేవుడవు నీవు కాబట్టి ప్రభు నీ వంటి దేవుడు మరి ఒకరు లేరని ప్రభు మీ అందే ప్రభు మేమందరము కూడా ఆశ కలిగి మిమ్మల్ని గనపరుస్తూ మిమ్మల్ని మహిమపరుస్తూ మా జీవితాలు మీకు అప్పచెప్పుకుంటూ మీ వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకుంటూ మా జీవితాలు బాగు చేసుకునే కృపణ దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఈ చిన్న ప్రార్థన మీ పాత సముఖంలో చేర్చుకోమని ఈ వాక్యము విని ప్రభు వారి బ్రతుకులు మార్చుకొని మీ వైపుకు తిరపబడిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి బలపరచి మీ కృపతో నింపి సహాయం ఇచ్చేయమని మీరే మహిమా ఘనత ప్రభావంలో పొందమని ఏసు నామ నడుచున పరమ తండ్రి ఆమె ప్రైజ్ లాడ్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించినగాక ఆమె